Merhaba arkadaşlar. Ben Yağız Alp Akarsu. Bugün Flash'ta Battlefield böyle fotoğraf efekti, poster efekti tarzı bir şey yapacağız. İlk önce programımızı açalım. Resmimizi import the state yoluyla alalım sahnemize. Şöyle bir şey resmim. 440 275 boyutları var. Ben dokümanımı buna göre ayarlıyorum. Hemen konumlandıralım düşey ve yatayda. Tamamdır. Şimdi e, bunu hemen bir sembolü çevirelim. Mu klip olacak şeklinde. İsmi önemsiz. OK diyorum. Şimdi e, 40. frame'e insert key frame ekleyelim. Şimdi bu e, bir sembolü çevirdik. Buna filtre ekleyebiliriz. Filtre üzerinde e, renk değişimi yapacağız. 10. kareye e, pardon ilk ilk karede bir değişiklik yapalım şöyle. Şuradan e, filters panelinden add filters dedikten sonra adjust color diyorum ve burada ilk kısımda yani ilk karede buradaki değerleri ayarlıyorum. Brightness 87 olsun. E, contrast 100. Saturation eksi 100. Hue da eksi 180 olsun. Şimdi 10. kareye sağ tıklayıp insert keyframe ekleyelim. Burada da resme bir kere tıkladıktan sonra buradaki değerlerle oynayalım. Şimdi brightness 28 100 olsun. Bu da eksi 100. Bu da eksi 180 olsun. Şimdi 25'e sağ tıklayalım. Burada da resme bir kere tıkladıktan sonra yine aynı şekilde buradaki değerlere bu eksi 22 olsun. Bu 20 olsun. 100 eksi 100 eksi 180 olsun. Şimdi animasyonu oluşturmak için twin oluş eklememiz gerekiyor. Arada ara create klasik twin uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel ve şık efekt oluyor. Şimdi bunu biraz daha biz görselleştirelim. Mesela bunların önüne ekleyebiliriz. Özellikle şöyle bir şey var. Mesela sitelerinizde e, flash galeriler olsun, e, albümler olsun bunu kullanabilirsiniz. <gülüyor> Gayet kullanışlı bir şeydir. Böyle efektli geçişler yapabilirsiniz. Biz buna bir de şöyle bir şey ekleyelim. Mesela yeni bir layer oluşturalım. İlk önce bu layer 1'deki son kare yani 40. kare stop kodu ekleyelim. Sonra yeni layer oluşturalım. Buraya bir insert keyframe ekleyelim 40'a. Buraya da herhangi bir buton çizelim. Şuradan kareyi seçelim. Kenarını hafif arttırdım. Bu şekilde tamamdır. Siz istediğiniz tasarımda yapabilirsiniz butonunuzu istediğiniz şekilde. Ben böyle ayarladım. Hatta az daha büyütelim. Tamamdır. Ben bunu sağ tıklayıp kamufta sembolle yani butona çeviriyorum. OK dedim. Shift tıkladım içine girdim. Buraya ben tekrar yazayım. Yani tekrar izlemek için bu butonu kullanacağız. Rengini de siyah yaptım bu şekilde tamamdır şimdi butonumuza sağ tıklayıp kodumuzu ekleyelim action on release yani üzerine tıklandığında e, go to and play 1 bir. birinci kare gidip çalıştıracak bu kadar basit bu şekilde kontrol enter yapalım Gördüğünüz gibi animasyonumuz e, birden 40. kare kadar geliyor ve sonunda e, 40. karede layer 1 için stop kodu yazmıştık. Orada duruyor ve layer 2'de butonumuza biz bir görev atadık. Yani kod tıklandığında birinci kareye gidip çalıştıracak. Şimdi biz tekrar buton tıkladığımızda birinci kareye gidip çalıştırıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar bu. E, bizim bu çalışmada kullandığımız Adjust Color filtresinde 
e, bu şekilde gayet güzel e, efektler çıkarabilirsiniz. Yani sadece bununla sınırlamamak gerekir. Bu da 5 tane filtre var. Bunlarla güzel çalışmalar çıkarabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. E, ben Yağız Alp Akarsu. Bugün Flash'ta Battle Find e, böyle fotoğraf efekti, poster efekti tarzı bir şey yapacağız. İlk önce programımızı açalım. Resmimizi import the stage yoluyla alalım sahnemize. Şöyle bir şey resmi. 440 275 boyutları var. Ben dokümanımı buna göre ayarlıyorum. Hemen konumlandıralım bir şey ve yatayda. Tamamdır. Şimdi e, bunu hemen bir sembolü çevirelim. Mool clip olacak şeklinde. İsmi önemsiz. OK diyorum. Şimdi e, 40. frame'e insert keyframe ekleyelim. Şimdi bu e, bir sembolü çevirdik. Buna filtre ekleyebiliriz. Filtre üzerinde e, renk değişim yapacağız. 10. kareye e, pardon ilk ilk karede bir değişiklik yapalım şöyle. Şuradan e, filters panelinden add filters dedikten sonra adjust color diyorum ve burada ilk kısımda yani ilk karede buradaki değerleri ayarlıyorum. 